హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ఆనంద్ వెల్కమ్ టు టాప్ న్యూస్ ఇది ఈరోజు ఎపిసోడ్కి సంబంధించిన రివ్యూ సో ఇది రివ్యూ అప్డేట్స్ కాదు ఎపిసోడ్ ఏదైతే జరిగిందో దానికి సంబంధించిన రివ్యూ అనమాట నాకు ఓవరాల్గా ఎపిసోడ్ చూసిన తర్వాత రతిక సేవైద్యం అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అమర్ అన్న ఒక మాట శివాజీ ఫ్యాన్స్ ట్రిగర్ అవుతారేమో అని ఏంటి అంటే ఆయన ఇక్కడ ఉండి వాళ్ళ బ్యాచ్ మొత్తాన్ని పంపిస్తాడు చూడు అన్నారు కదా వాళ్ళ బ్యాచ్లో ఆబ్వియస్గా రతిక కూడా ప్రజెంట్ కౌంట్ అయింది కాబట్టి వాళ్ళు ఏమైనా దిగోకి తీసుకుని రతిక ఓట్లేస్తే రతిక సేవ్ అవ్వచ్చు రతిక సేవ్ అయితే ఏమైంది డేంజర్ జోన్లోకి శోభా తేజ వస్తారు శోభా ఒక ఫిమేల్ కంటెస్టెంట్ సో శోభాకి తేజకి కొంచెం దగ్గర దగ్గరగా ఓటింగ్ ఉండి ఈవెన్ శోభాకి కొంచెం లీస్ట్ వచ్చిన బిగ్ బాస్ టీమ్ అది కన్సిడర్ చేసి యాజ్ అ ఫిమేల్గా తనకు ఒక ఛాన్స్ ఇచ్చి తేజాన్ని ఎలిమినేట్ చేస్తారేమో అనిపిస్తుంది అని ఒక సైడ్ అనిపిస్తుంది ఇంకో సైడ్ ఏమో తేజని ఏమో శివాజీ గారు నామినేట్ చేశారు నువ్వు వెళ్ళవరా అన్నారు కాబట్టి కొంతమంది నేను చూసిన కామెంట్స్ దాని ప్రకారం ఏమన్నారంటే మీ తేజ కోటేస్తున్నాం మీ శివాజీ ఫ్యాన్స్ అంటున్నారు సో ఇది మోస్ట్ కాంప్లికేటెడ్ కాంప్లెక్స్ వర్చువల్ రియాలిటీ సినారియో వర్చువల్ రియాలిటీ సినారియో ఎలా ఉంది ఈ వీక్ ఎలిమినేషన్ కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ ఉంటుంది బట్ ఓవరాల్గా రతిక సేవ్ అయ్యిద్ది అన్న ఇంట్యూషన్ ఒకటి వస్తూ ఉంది లెట్ సి ఏమైంది ఏంటో ఎపిసోడ్లోకి వస్తే శివాజీ గారు కొద్దిగా నోరు జారుతున్నారా అంటే అమర్ మీద వేస్ట్ గడేనో ఐటమ్ రాజా అని అంటే జారుతున్నారు అదే టైంలో అమర్ కూడా ఏం తక్కువ తినలా అటు నుంచి ఇటుకు కూడా వేస్తా ఉన్నాడు ఏంటి అంటే ఆయన ఒక్కడే ఉంటాడు వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోతారు ఆ బ్యాచ్ మొత్తం ఎలిమినేట్ అయింది నువ్వు చూస్తా ఉండండి అది అని చెప్పి సో ఇద్దరికి ఇద్దరు సరిపోయారు ఈ రైవల్రీ కోల్డ్ వార్లా సాగుతుంది బట్ అది ఫేస్ టు ఫేస్ ఫేస్ టు ఫేస్ ఉండి సరిగ్గా అంటే వెనకాల నడుపుకోకుండా మొహం మీద మొహంతో నడుపుకుంటూ ఉంటే ఇంకా బాగుంటుంది అది శివాజీ గారు రెడీగా ఉన్నారు నడపడానికి కానీ అమర్ రెడీగా లేడు ఒక స్టెప్ బ్యాక్ వేసి ఉన్నాడు అమరు ఇది స్మార్ట్గా అర్తున్నాను ఫీల్ అవుతున్నాడు అంటే చాలా ఎపిసోడ్స్ చూసి చెప్తున్నా సో తను కూడా ఫేస్ టు ఫేస్ వస్తే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఈ ఫైట్ ఉంటుంది అని అనిపిస్తుంది లెట్ సి ఫ్యూచర్లో వస్తారో లేదో చూడాలి నెక్స్ట్ ఈ శివాజీ గారు ఉండటం వల్ల ఇలాంటి టాస్క్లు ఏమవుతుందంటే నాకైతే మాత్రం ఫ్రస్ట్రేషన్ కోపం వస్తుంది ఎందుకంటే ఆయన లాక్కొని ఎట్లా లాక్కుంటే బాగోదు అంటున్నాడు తొక్క తీసేస్తాను అంటున్నాడు అసలు ఇలాంటి టాస్క్ ఇప్పుడు జనరల్గా ఏమైందంటే రాత్రి అంతా దొంగతనాలు ఉదయం మొత్తం ఫిజికల్గా పుషింగ్లు గొడవలు తోసుకోటాలు తొక్కుకోటాలు అరుచుకోటాలు దెబ్బలు ఏడుపులు గోళలు అమ్మ 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 ఎన్ని ఉండేవో ఏమీ లేవు బాల్స్ పడుతున్నాయి పట్టుకుంటున్నారు బాల్స్ పడుతున్నాయి పట్టుకున్నారు రాత్రి అన్నీ కట్టుకొని ముడేసుకొని గట్టిగా పడుకుంటున్నారు ఏంది ఎన్న తలేవా ఎన్న మాకు ఇది రొమ్మా నండ్రి అని చెప్దామంటేనేమో మీరు వాళ్ళు ఎలా చేస్తే కనుక రొమ్మా నండ్రి అని చెప్పచ్చు ఎట్లా చెప్పాలి మీకు థ్యాంక్స్ వాళ్ళకి చేయి కూడా దొంగతనం చేయకూడదు వాళ్ళ చేతులు కట్టేశారు వాళ్ళు ఏం పాపం పిల్లలు చేద్దాం అనుకుంటున్నారు చేస్తే కదా గుడ్డో బ్యాడో అగ్లియో ఏదో ఒకటి మేము డిసైడ్ చేయడానికి చేయకుండా వచ్చేసారు సో టాస్క్ అంతా నాకు బోరింగ్గానే అనిపిస్తూ ఉంది జనరల్గా వస్తే బోరింగ్గా ఉంది ఏం జరగట్టాలా నాకు ఇక్కడ కనిపిస్తుందా మీకు కూడా అనిపిస్తుంది అన్నది కామెంట్ చేయండి ఇంకో దరిద్రం ఏంటంటే ఎపిసోడ్ లైవ్ సింక్లో లేపడం వల్ల అది ఇంకొక బోరింగ్గా సాగుతుంది సో మీకేమనిపిస్తుంది ఎపిసోడ్స్ ఎలా వెళ్తున్నాయి అన్నది కామెంట్ చేయండి మధ్య మధ్యలో ఈ శివాజీ గారు వేసే మాటలు అటు అమర్ వేసే మాటలతో ఏదో అలా కొద్దిగా కంటెంట్ అవుతుంది కానీ అదర్వైజ్ ఇట్స్ బోరింగ్ సో నెక్స్ట్ బోలే ఎమోషన్ వల్ల ప్రశాంతి పోయింది ఏంటి ఆయన ఏడుస్తున్నాడు ఆయన ఎమోషన్ ఓకే వ్యాలిడ్ ఈయన ఎమోషన్ అసలు ఎమోషన్ నేను పెద్దగా ఎప్పుడు కామెంట్ చేయను కానీ బట్ ప్రశాంతి పోయినప్పుడు ఈయన ఎమోషన్ మోషన్ వేస్ట్ అది అంత అవసరం లేదు బట్ ఆయన తర్వాత వాళ్ళ ఫాదర్ గుర్తిస్తే మాధపడతారు సో ఐ రెస్పెక్ట్ ఇట్ అది నిజమైన ఎమోషన్ ఇది అవసరం లేదు నిజంగా నీకు ట్రిగర్ అయినా కూడా ఇది నాకు మాత్రం ఓవర్గా అనిపిస్తుంది ఆయనకి ఆయన కెప్టెన్సీ టాస్క్ ఆడపోతే ఈయన కూర్చొని ఇచ్చేది ఇది పైగా అపోనెంట్ టీంలో ఉంది శివాజీ గారే ఇందిరా ఇది మీరు ఇంత పండగ చేస్తున్నారు దీనికోసం అరే వేసుకోరా ఇందులో ఏముందిరా వారి అని చెప్పి వాదిస్తూ ఉంటే ఇది ఈడుతాం ఆవిడ మళ్ళీ ఓదార్చడం ఓవరమ్మ ఇది సో లెట్ స్టార్ట్ యావారికి తెలుగు రాపోవటం బిగ్గెస్ట్ మైనస్ ఎందుకు చెప్తాను చూడండి యావారికి వెళ్ళి కూర్చోబెట్టి ఏం అనంటే ఎపిసోడ్ స్టార్టింగ్లో అరే రతికా శ్రీమన్న మూ రతికా శ్రీమన్న ఆడిందారంటే ఈయన డిఫెండ్ చేసుకోవాల్సిన విధానం వేరే బట్ ఈయన చెప్పిన పాయింట్ లేదు అక్కడ ఈయన తేడా కొట్టేసింది ఏంటంటే మూ చేసిందిగా అది ఎఫెక్టే ఇంత కదిపిన అది ఎఫెక్ట్ అయ్యి అని చెప్తున్నాడు అలా ఎవరైనా చెప్తారా చెప్తున్న అవుతారు అదే ఎఫెక్ట్ రా అని చెప్పిన అవుతుంది పక్కన చూడు అంటుంది ఏ ఫ్రెండ్ కదా ఎలా చేస్తాడు ఏంటి అది అని చూడు అంటుంది అక్కడ యావారు వాళ్ళిద్దరు కలగాల్సిన క్వశ్చన్ అది కాదు వాళ్
అదొకటి నెక్స్ట్ ఆగండి 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 అన్నప్పుడు నాకు తెలుగు రాదు కదా ఆగండి అంటే నేను ఆగిపోయాను అని చెప్పి తెలుగు రాదు అన్నది తన డిఫెక్ట్ వాళ్ళ మీద బ్లేమ్ చేయడానికి లేదు కదా సో ఆ తెలుగు రావడం అనేది కొద్దిగా మైనస్గానే ఉంది సో కొంతమంది ఈ పాయింట్ని చూపించి టాప్ ఫైవ్ కష్టం అంటున్నారు కానీ బట్ కష్టపడతాడు పిల్లడు బాగా కష్టపడతాడు కాలుకి దెబ్బ తగిలింది దెబ్బ తగిలినా సరే అది ఎక్కి దూకి మొత్తం ఆ దెబ్బ మర్చిపోయి ఆడతాడు ఆడిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ నొప్పులు తిరగబడతావు అంటే మళ్ళీ ఆ నొప్పులు వేసుకొని తిరుగుతూ ఉంటాడు గివ్ అప్ ఇవన్ అన్నా నేను ఎప్పుడు అన్నాడు సార్ అది లైవ్లో అన్నాడు ఇక్కడ లేదు గివ్ అప్ ఇవన్నా అని చెప్పి శివాజీ తమ్మి అని బాగుంటుంది కష్టపడతాడు అదొక్క మైనస్ లేకుండా ఉంటే బాగుండి అది సో ఇక్కడ శివాజీ ఇక్కడ అమర్ని నెక్స్ట్ అమ్మ పేరు ఏంటి అశ్విని హ్యాండిల్ చేయాల్సింది ఇలా హ్యాండిల్ చేయాలి బట్ చేయలేపాడు నెక్స్ట్ శివాజీ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పుకున్నాడు అన్న బిగ్ బాస్ ఎక్కువ రతిక ఎక్కువ అంటే ఆబ్వియస్లీ బిగ్ బాస్ సరే ఎక్కువ అంటే మరి ఎందుకన్నా వాడు అలా అంటాడు అమర్గాడు నేను రతికాకి హైప్ కోసం వెళ్తున్నానని చెప్పి ఇది ఇప్పుడు జరిగింది కాదు ఇంతకు ముందు జరిగింది అప్పుడు అమర్ తన తనది రతిక తనది ఇప్పుడు రతిక చెప్పింది అప్పుడు రతిక అవునా నా దగ్గరికి వస్తున్నారా అయ్యి అనుకొని ఫీల్ అయ్యి ఇదే చేసి అది చేసి రివర్స్ అయింది ఇప్పుడు ఫీ వాళ్ళకి తనకు అర్థమైంది కానీ బయటకు వెళ్ళి చూసింది కాబట్టి ఎవరికి అందించింది అనమాట ఈయన ఏమంటారంటే అమరు ఆడ వేస్ట్ గాడు వేస్ట్ గాడు రాడు ఆడు వదిలేసే ఆడు ఒక ఐటెం రాజా వాడిని వదిలేసే అని చెప్పి అన్నారు అనమాట సో ఇక్కడ ఐటెం రాజా అనలేదులేండి సో వాడు ఒక వేస్ట్ గాడు వాడు వాడిని వాడు మారలే వాడిని వదిలే వాడు వాళ్ళని మాటలు మాట్లాడుతూనే ఉంటాడని చెప్పి ఆయన మాటలు అలాగే ఉన్నాయని చెప్పి ఈయన అలాగే అన్నారు నెక్స్ట్ శివాజీ ఎవరు ప్రశాంత్ వాడన్నాడు వీడన్నాడు బొక్క బోషానం ఏమొద్దు జస్ట్ స్మైల్ అగ్రెషన్కి రావద్దు ఏంటి చివరిదా ఇప్పుడు చాలా కీలకమైన స్పాట్లో ఉన్నాం చివరిదాకా వచ్చాం ఇప్పుడు మీకు గ్రాఫ్ పడిపోకుండా చూసుకోండి అగ్రెషన్ లేకుండా చూసుకోండి చాలామంది ట్రెక్కర్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారని చెప్పి గీతోపతం చేశాడు అన్న నెక్స్ట్ బిగ్ బాస్ ఏం తేజ శవాస వేయడానికి మంచి ప్లేస్ దొరికిందా బాత్రూంలో అని చెప్పి లే అని చెప్పారు అన్న ఏందన్న కళ్ళు తిరుగుతుంది అని చెప్పాను కదా అన్న ఇది అంటే ఇప్పుడు గౌతమ్ కూడా వచ్చి నీకు పనిష్మెంట్ ఇస్తానంటే లేదు రా కళ్ళు తిరుగుతుంది అని చెప్పాను కదా అన్న ఇప్పుడు యాక్టివ్ తర్వాత కసేపు అయిన తర్వాత కట్ చేస్తే కసేపు అయిన తర్వాత ఆయన యాక్టివ్గా ఉన్నాడు కాబట్టి యాక్టివ్గా ఉన్నాడా ఓకే ఆయన చేత ఇప్పుడు మరి ఏదైనా పనిష్మెంట్ ఏంటంటే ఆ శారీ కట్టుకుని కసేపు పనిష్మెంట్ దాంతో కసేపు ఆయన ఏదో కామెడీ పండించాడు తేజాకి ఎలిమినేషన్ ఉందా లేదా అన్నది నాకు ఏమని వస్తుంది అంటే స్కెచ్ చేస్తున్నారు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఈరోజు పెద్ద అది క్రియేట్ అవ్వలేదు ఆయనతో ఏం సపరేట్గా చేయలేదు రేపు లెట్సి రేపుతో డిసైడ్ అయింది రేపు వెళ్ళి అలాంటి కంటెంట్ తేజ నుంచి మనకు చూపిస్తారు అన్న దాని మీద ఉంటుంది నెక్స్ట్ తేజ వెళ్ళి ఈ అమర్ చేసిన ఫౌల్స్ ఈ సాగుత ఈ బిగ్ బాస్ ఉన్నంత కాలం అన్నట్టు గౌతమ్ అని ఆయన అర్జున్ దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు కూడా చెప్పాడు అది అంత మట్టుకు మీకు ఎవరికి చెప్పలా చెప్పనా అన్నాడు ఏంటి అంటే టై బ్రేకర్లో ఓడిపోతున్నాడు నన్ను మరి ఈ పాయింట్ చెప్పి ఎవరు నామినేట్ చేయాలిగా ఆ లెక్కకు వస్తే అంతసేపు శివాజీ నాకు రీజన్ లేకుండా చేసే రీజన్ లేకుండా నువ్వు ఏ రీజన్ లేకుండా అర్జున్ చేసావు మరి ఇది చెప్పి నామినేట్ చేయాలిగా ఇలాంటి చాలా పట్టుకోవచ్చు పట్టుకోవాలంటే సో టై బ్రేకర్లో ఓడిపో అన్నాడు తప్పు పెట్టావు అన్నాడు అరే నాకు తప్పేది రైట్ తెలియదు నేను ఏదో పెట్టి నీకు ఏదో అయితే ఎలా రా అని చెప్పి ఇక్కడ అర్థం చేసుకో అంటాడు అన్న ఏం చేయాలి ఏంటంటే అర్జును ఇప్పుడు వాడిని గెలిపించడానికి మనం ఓడిపోతే రేపు వీడిని గెలిపించి మనం వెళ్ళిపోతాం సో వాడు గెలుస్తాడు మనం వెళ్ళిపోతాం ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సో అమరాలు అడగటం రాంగ్ ఆ రోజు చెప్పుకున్నాం సో ఈయన చేసింది రైట్ వాళ్ళు చెప్పకూడదు అలాగా అసలు అడగకూడదు అడిగేది ఏంది నాకు అసలు అడగేది అసలు అసలు ఆ రోజు మాత్రం అమరికి మళ్ళీ రాకూడదు బాబు ఏంది ఏంది అసలు నెక్స్ట్ అసలు ఎన్ని ఆ రోజు నాకు అనిపించింది ఏంటంటే వీకెండ్ దీన్ని సీరియస్గా తీ టేక్ ఓవర్ చేయాల్సిన మ్యాటర్ని నన్ను కామెడీగా తొక్కేసారు చూసారా సో అది మళ్ళీ వేరే చోటకి నాంది అయితే ఉంటుంది ఎవరు బోలేనికి ఆట పట్టిస్తున్నాడు అనమాట ఏందన్న నువ్వు వచ్చి త్రీ వీక్స్ అయ్యింది ఏది ఆట లేదు మీది ఆట ఎక్కడ ఉంది అని చెప్పి అని చెప్పి ఏడిపిస్తా అంటే శివాజీ మరి అక్కడరా ఎయిట్ వీక్స్ అయింది ఏం చెప్తాం ఐటెం ఎవరు అన్నా అంటే ఐటెం రాజే కాడంట అట్ ద సేమ్ టైంకి అరే శివాజీ అన్న బ్యాక్ పిచ్చింగ్ చేస్తున్నాడు ఏంది ఇది అనుకునే బట్టి కట్ చేస్తే అక్కడ అక్కడి నుంచి కూడా అదే జరుగుతుంది సరిపోయింది సో ప్రియాంక బాంబు చెప్పద్దు అంటుంది ఏంటి తను నేను ఏమంటానంటే తను బాంబులో ఆడాలి అంటే అశ్విని ఏమో బాంబు అంటే సెక్సీ బోల్డ్ స్ట్రాంగ్ ఇవి సినోనియమ్స్ అంటే అమరు ఎవ్రీ సీజన్ అందరూ ఎవరో ఒకళ్ళు హీరోయిన్ చేస్తారు అమరు ఏంటో నన్ను విలన చేశారు నేను ఓకే నేను బ్యాడ్ బాయ్ అని చెప్పేపాటికి ఆయన ఒకసారి ఆయన అలా వండిపోయాడు ఏం నేను చేస్తాను నేనేదో ఇక్కడ ఎవరిని ఇంప్రెస్
అందరి దగ్గరికి వెళ్తాను అసలు నేనైతే ఖాళీగా ఉంది చెప్పాను కదా నేను అన్సీన్ చూస్తున్నా అందరూ తెలిసింది సో అసలు నేను అందరికీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పాను మర్చిపోతా ఉంటాను బిగ్ బాస్ మాన్యుయల్లో ఉంటా ఉంటారు కదా వీడియో లైక్ చేయండి లైక్ చేయాలి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కొత్త యూజర్స్ ఎవరైనా ఉంటే సో అశ్విని ఏంటంటే నిన్న మొత్తం ఎవరు చూస్తారో తెలిసింది అంత దగ్గరికి వెళ్ళింది అంత దగ్గరికి నేనే పోతా అంత అడిగింది నేనే చేస్తా అన్నట్టు వెళ్ళి ఫస్ట్ ప్రియాంక దగ్గరికి వెళ్ళింది ఆ అమ్మాయి ఏదో అంది ఏడ్చింది శివాజీ అన్న దగ్గరికి వెళ్ళింది చెప్పుకుంది బాధలన్నీ తర్వాత బయటకు వచ్చి అమర్తో చెప్పుకుంది తర్వాత వెళ్ళి శోభా అక్కడ యావార్త గొడవ అయింది శోభా దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రియాంకది యావార్తి కలిపి శోభా దగ్గర చెప్పింది శోభా దగ్గర నుంచి బోలే దగ్గర ఆ బోలేకి వెళ్ళింది రెండు పందు అలా అందరు చుట్టూ తిరిగింది తర్వాత మళ్ళీ దగ్గర వచ్చి మళ్ళీ ప్రియాంక దగ్గర ల్యాండ్ అయ్యింది అది ఒక పుష్పక విమానం లాగా మొత్తం తిరిగేసి వచ్చి అక్కడ ల్యాండ్ అయ్యి మీ మనసులోకి వచ్చినప్పుడు ఆయన చెప్పాడు దెర్ ఈస్ వన్ వన్ గర్ల్ టైగ్రస్ ఆమె గురించి ఎందుకంత చెప్తున్నారు నాకు అర్థం కాల సో ముందు చెలిపోయింది కదా మళ్ళీ వచ్చింది ఈసారి ఇంకా పుష్ చేస్తున్నారు తను టాప్ ఫైవ్లో పెట్టాలనుకుంటున్నారు అనుకుంటా అయ్యి అనుకుంటే ఈసారి అయినా పుష్ చేయాలని చెప్పి పుష్ చేయండి సార్ నేను తప్పు అన్ను కాకపోతే మమ్మల్ని అందరూ కూడా పుష్ చేయండి అని మీరు అందరూ ఎందుకు పుష్ చేయాలా ఎందుకు ఈ డిస్క్రిమినేషన్ వై దర్ ఈస్ ఎ డిస్క్రిమినేషన్ అండ్ డిటర్మినేషన్ అని అమర అంటున్నట్టు అలా ఎందుకు ఈ డిస్క్రిమినేషన్ ఎందుకు వాయ్ అని క్వశ్చన్ చేస్తుంది నీకు ఎంత ఉంటే నువ్వేం చేయాలా వెళ్ళి ఆయన అడగాలా ఎందుకు సార్ మీరు అమ్మాయి ఏదో పెద్ద తోపు అన్నారు తోపుకి ఏం ఆడటం లేదు ఎందుకు ఆమెను పుష్ చేయాలనుకున్నారు ఆ పుష్ చేయదు నన్ను చేయండి నేను చూసి చూపిస్తాను తోపు అని చెప్పి అనొచ్చు కదా లేదు అంత గట్టిసే ఎవరికి ఉండదు ఎవడైనా వెనక మాట్లాడాల్సిందే ముందు మాట్లాడే దొమ్ములు ఎవరికి ఉండవు నెక్స్ట్ పుష్ చేయండి సార్ తప్పని అంటే అమరు ఏమి ఉండదు ఎవరు ఎవరిని పుష్ చేసినా ఎవరు వెళ్ళేదే ఉండదు కానీ అందరిని పంపించి ఆయనే ఉంటాడు చూడు ఆయన బ్యాచ్ మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది అని చెప్పి ఇది వీళ్ళు అనుకున్నారంట నేను లైవ్లో ఇంకొంచెం డీటెయిల్ చెప్పాను నేను ఇది అనుకున్నారు అనుకున్నాము స్టార్ట్ అయింది ఇది సో స్టార్ట్ అయితే నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి అని బట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఏ సెకండ్ రతిగా కనుక స్టే అయ్యి శోభా కనుక వెళ్ళిపోతే అప్పుడు ఏమైతే ఇది ఒకటి సందీప్ మాస్టర్ వెళ్ళిపోయాడు నెక్స్ట్ శోభా వెళ్ళిపోయింది అలాగా మొక్కలు వెళ్ళిపోతే అప్పుడు ఏంటి పరిస్థితి సో ఇలాంటి థాట్ కూడా రావాలి కదా చూద్దాం రెసి పోను పోను వస్తుందా రాదని నేను అమర్లో ఉన్న బిగ్గెస్ట్ మైనస్ చెప్పేది ఏంటంటే టాస్క్లు ఈ రైట్ రాంగ్లు ఎనలైజ్ చేయటంలో కానీ గేమ్ని ఎనలైజ్ చేయటంలో కానీ అది లేదు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నది లేదు ఎప్పుడు చూసినా అది కొద్దిగా రాంగ్గానే పోతూ ఉంటుంది అనుకున్నది ఇది జరగట్లా అయింది అది మెయిన్ ప్రాబ్లం అవుతుంది ఆయనకి నెక్స్ట్ కెప్టెన్సీ టెస్ట్ స్టార్ట్ అయింది ఆల్ ఆఫ్ బాల్ అని చెప్పి సో ఇది టీమ్గాను ఆడాలి టీమ్గా ఆడితేనే వ్యక్తిగతంగా మీ మానసిక శారీరక దృఢత్వాన్ని చూపించాలి అన్నట్టు ఏదో చెప్పారు దీని గురించి ఇప్పుడు చాలాసార్లు చెప్పుకుందాం సో అపోనెంట్ మీద గెలిచేందుకు ఎక్కువ బాల్స్ మీ దగ్గర ఉండాలి అది మెయిన్ లైన్ అపోనెంట్ మీద గెలిచేందుకు అపోనెంట్ అంటే టీమ్ అనమాట రెండు టీములు గట్టి అపోనెంట్ మీద గెలిచేందుకు మీ దగ్గర ఎక్కువ బాల్స్ ఉండాలి సో అది వీళ్ళేమో రాంగ్ కూడా చేసుకొని ఇండివిజువల్గా ఉండాలని అనుకున్నారు తర్వాత సో రెండు టీంలు వీరసింహాలు గర్జించే పులులు మనల్ని ఫాలో అయ్యందరికీ ఇదంతా మొత్తం తెలిసిందే దీని ఇంకా సాధ్యం నేను పట్టుకున్న బాల్స్ని శాక్స్లోనే పెట్టుకోవాలి వేరే చోట ఎక్కడ పెట్టుకోకూడదు ఇది మెయిన్ రోలు డ్రెస్సులు వాటిలో దాచుకోకూడదని చెప్పి ఇప్పుడు అశ్విని అక్కడ ఏదైతే మాట్లాడిందో శివాజీ గారి కోసం కట్ చేస్తే ఆయన మమ్మల్ని కూడా మాకు కూడా చెప్పచ్చు కదా మాకు కూడా ఇచ్చేచ్చు కదా పక్కకి పిలిచి తనకు ఒక్కదాన్ని చెప్పారు అందరూ వస్తుంటే వద్దు మీరు ఎవరు రాద్దని అశ్విని పిలిచి ఏంటి ఇది నీ గేమ్ ఏంటి ఎవరైనా ఏమైనా అంటే తీసి బాలు వాళ్ళు అంటారు వీళ్ళు అంటారు అని చెప్పి అని ఆలోచించద్దు అదంతా తీసి బాలు పెట్టు తర్వాత ఏదైనా జరిగితే నేను వస్తా అవసరమైతే నేను ఉన్నా అని చెప్పి భరోసా ఇచ్చారు మరి ఇప్పుడు ఏమంటారు అశ్విని గారు నోరు చేయాలి కదా అలాగే ఉంటుంది ఆపుకోవాలి కొద్దిసేపు ఈయన ఈవిడికి కూడా చాలా విషయాలు చెప్పాడు అమ్మా నువ్వు ఇలా ఆడాలి అలా ఆడాలి అని చెప్పి మొన్న ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి దగ్గర అంత రెండు గంటల ముందే ప్రియాంక అది గొడవ తన దగ్గరికి వస్తే ఇక్కడ ఎవరిది మోనార్కిజం కాదు ఈ హౌస్ అందరిది ఏంటి నువ్వు నీలా ఉండు బయటనే సరే ఇదే ప్రాబ్లం వచ్చింది నీకు తప్పు అనిపిస్తే సొల్యూషన్ వస్తుంది అనుకుంటే రైస్ చెయ్యి అని చెప్పి చాలా మంచి మాటలు చెప్పాడు లైవ్లో మాట్లాడాలి పక్కన లేదు అన్నారు అమ్మో అది సేఫ్ ఒక సేఫ్ గేమ్ అని అనుకోవచ్చు ఒక ఇన్నోసెన్స్ అని అనుకోవచ్చు ఏదైనా అనుకోవచ్చు సో అంత వెళ్ళి అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి అందరి దగ్గర చుట్టి ఏదో ఒకటి అక్కడ మాట్లాడాలి ఏదో ఒకటి అక్కడ పెట్టాలి ఓ పాయింట్ పెట్టాలి అందరు నాతో మాట్లాడాలి అనుకుని ఏదో వెళ్ళిపోతుంది అలాగా కానీ తరగతి తిరిగి గెడ్డ గట్టి కుట్టిద్దని ఆలోచించాల నెక్స్ట్ గేమ్ స్టార్ట్ అయ్యింది వీళ్ళకి శాక్స్ ఇచ్చారు అన్నీ ఇచ్చారు స్టోర్ రూమ్ వెళ్ళి మోగింది జనరల్గ
సో శివాజీ కూడా అందరితో పాటు ఇక్కడ ఏంటంటే గేమ్ స్టార్ట్ అవ్వగానే అందరూ పడిపడి ఆడుతున్నారా ఈయన కూడా పడిపడి ఆడుతున్నాడు ఈయన చేయి బాగాలేదు కదా అయినా సరే ఆ చేతితో వేసుకుంటా అది కుర్చి వేసుకుంటా పడిపోయాడు కూడా ఒకసారి ఒక చోట సో పడిపోయి పడిపోయి ఆడుతున్నాడు నెక్స్ట్ లాక్ వద్దు శివాజీ లాక్ వద్దు అంటే అమర్ కూడా లాక్ కూడా లేవు లాక్ కూడా లేదు అంటే అర్జున్ గౌతమ్ గారు నాది లాగాడు కాబట్టి నేను లాగుతా అని చెప్పి రతికా లాక్ కూడా లేదంటే నీ నీ దగ్గర నుంచే లాగుతా అని చెప్పి బోలే ఈ లాగులు బనీలు ప్యాంట్లు వద్దు మనకొద్దు లాక్ కూడా వద్దు మనందరం తల్లి పెట్టలేం ఒకలా ఉందాం చెయ్యొద్దు అని అంటే అనమాట ఈయన నెక్స్ట్ రతిక నేను ఎంటర్ అయితే సీన్ వేరేలా ఉంటుంది అంట గట్టిగా తోదా తెలిపోతుంది వెనక్కి మళ్ళీ సో మామూలుగా ఉండదు అదేంటే మళ్ళీ బిగ్గజ్ ఏం చెప్పాడంటే బాబు సైరన్ మోగినప్పుడు మీరు వచ్చి ఇక్కడ నుంచొని ఏంటి బాల్స్ పట్టుకుంటే చాలు మిగతా టైంలో మీకైనా పనులు ఉంటే చూసుకోండి లేదంటే మూసుకుని ఎక్కడైనా కూర్చోండి అన్నట్టు చెప్పాడు అందరు వెళ్ళి సైరెంట్కి వెళ్ళిపోయారు రతిక రతిక ఏం చేసింది చెప్పాను కదా ఈ కాంబినేషన్ అమర్ గౌతమ్ అర్జున్ రతిక కొన్ని కొన్ని నీటిలో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఇది ఒక్కొక్క ఏమంటారు తెలివితేటలు ఉంటుంది ఇవి శాఖలో బ్యా బాల్ చేసి ఏదో బ్యాగ్ వేసి ఆ బ్యాగ్ని పెద్దగా అసలు నేను సూపర్ తెలివిగా స్ట్రాటజీ వాడు అనేది వచ్చింది వచ్చి బయటకు రాగా ఆయన అంత కేర్ చెప్పాడు బాల్స్ అన్ని శాఖలోనే ఉండాలి శాక్స్ అన్ని ఎక్కడ డ్రెస్సుల్లో వాటిలో పెట్టుకోకూడదు రాగానే బోల్ ఎక్కడ అర్థమైంది బోల్ అర్జున్ గౌతమ్ కూడా నువ్వు వచ్చి శాక్స్లో ఉండాలి నువ్వు ఎక్కడ పెట్టండి మళ్ళీ అవి తీసుకెళ్ళి వాషింగ్ తీసుకెళ్ళి వాటిని మార్చాలని ఏదో చేయాలని చేసింది నెక్స్ట్ అర్జున్ ఒకసారి లాగేస్తే సంచులు అన్ని లాస్తాయి చెప్పాను కదా శివాజీ గారికి లేకపోయింటే అదే జరిగేది సో అది అవసరం లేదు సో జరిగేది ఖచ్చితంగా ఒక ఫిజికల్గా అయ్యేది మొత్తం అయ్యేది అమరు తను అడుగుతున్నాడు అనమాట ఏంటంటే నీ దగ్గర బాల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పు నా దగ్గర ఉన్న కాఫీ డబ్బా ఇచ్చి చేస్తానని చెప్పి రతికాకి బ్రైట్ చేయాల్సిన తప్పు కాదు ఏదో స్ట్రాటజీ అంటే లేదు లేదు నువ్వు చెప్పు నాకు ఎక్కడ ఉన్నాయి చెప్పు నేను స్టంటింగ్ శివాజీ నా దగ్గరే ఉన్నాయి వెళ్ళి ఆ చెల్లితో తీసుకోవాలి నా డబ్బాని తీసుకోవాలి అని చెప్పి బోలే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే వీళ్ళిద్దరూ వీళ్ళందరూ ఒక చోట ఉన్నారు తేజ ఒక చోట ఉన్నారు మాట్లాడకుండా మాట్లాడకుండా అంటే బోరే అంటాడు నువ్వు సోలో సింగర్ అక్కడ గ్రూప్ డ్యాన్స్ జరుగుతుంది ఎందుకు ఎందుకయ్యా వారి అన్నట్టు నెక్స్ట్ అర్జున్ అండ్ రతిక వాళ్ళందరూ విఐపి రూమ్లోకి వెళ్ళి అందులో వాష్రూమ్లోకి వెళ్ళి కాసేపు గిల్లి కజ్జలు ఆడుకున్నారు అనమాట ఆవిడ అక్కడ ఏదో దాచింది ఆయన వెళ్ళాడు ఆయన బ్యాగ్ లాగారు అన్న కోపం ఆయనకు ఉంది సో ఆయన ఇంకా దాన్ని తీర్చుకోలేదు వెళ్తే వెళ్ళి ఆయన టీషర్ట్ లాగింది ఈయన ఏం చేసి టీషర్ట్ లాగా ఉంటాడు బట్ మొత్తం అది క్లారిటీ పెద్ద ఇష్యూ అయితే అవ్వలేదండి అదేమైనా వీకెండ్ అడ్రస్ చేస్తారే ఉంది అది నువ్వు నా టీషర్ట్ లాగే ఉంటే నేను నీ టీషర్ట్ లాగలేదు నువ్వు నా టీషర్ట్ లాగే తప్ప అది అది ఇది అని చెప్పి అనుకుంటున్నారు బట్ పెద్దగా మనం చూపిలా లైవ్లో కూడా అదేం చూపిలా వీకెండ్లో ఏమైనా దాన్ని ఫోకస్ చేసి అడిగితే మాత్రం అప్పుడు అది ఇష్యూ అవచ్చు కానీ అదర్వైజ్ ఇది పెద్ద ఇష్యూ కాదు టీషర్ట్ లాగారు అన్నది నార్మల్గా తీసుకుని తన ఏం ఇష్యూ చేయలేదు కాబట్టి నేనేం అనుకోవట్లేదు లెట్స్ ఎట్టి నుంచి ఎట్లా అడి ఏంటి అన్నది మనకి ఆ రోజు తెలిసింది వీకెండ్ రోజు నెక్స్ట్ వీళ్ళు వీళ్ళు తెలివి తేటలు రావాలండి బాల్స్ బదులు రతిక ఈ స్ట్రాటజీలు అన్ని వేసి స్ట్రాటజీలు ఉపయోగపడిన స్ట్రాటజీలు జనాల్లో వెలివేసిన ఇచ్చే స్ట్రాటజీలు కాదు స్ట్రాటజీ అన్ని మంచిగా జనాలు చూసారే ఏం ప్లాన్ రా ఏం స్ట్రాటజీ అన్నారు ఉల్లిపాయలు అవన్నీ వేసుకొని తిరుగుతున్నారు అంటే అర్జున్ ఏంటి ఇల్లు అల్లం వెళ్ళి వేసుకొని తిరుగుతున్నారు వాళ్ళు కనిపిస్తుంది అక్కడ నుంచి క్లియర్గా కనిపిస్తుంది అది కూర్చొని చక్కగా వేసుకుంటున్నారు మరి అరే కూరగాయలు ఎందుకు రా మీరు వేస్ట్ చేస్తారు అరే కెప్టెన్ చూడరా ఆ రతిక ఎవరిని రా ఫూల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది అరే కెప్టెన్ పట్టించుకోరా అంటే లేదు రా అన్ని బాల్స్ రా అంటే అమరు బాల్ సౌండ్ ఇద్రే అవి ఉల్లిపాయలు రా ప్లీజ్ రా నేను రేషన్ మేనేజర్ రా తర్వాత మా దగ్గర రాగా నేను చూస్తాలే నేను చూస్తాలే నువ్వు వెళ్ళు నేను చూస్తాలే అని చెప్పి రూల్స్ చదువుకుంటా ఉన్నాడు అనమాట నెక్స్ట్ ఆయన అమరు ఏందన్నా ఆయన చెప్తా ఉంటే రూల్స్ చదువుకున్నాడు ఆయన ఏం కెప్టెన్ ఉన్నాడు అని చెప్పి అమర్కి కెప్టెన్సీ నచ్చలా దీని తర్వాత అన్సీన్లో కూడా చెప్తా ఉన్నాడు అంటే లైవ్లో కూడా చెప్తా ఉన్నాడు నేను దీనికి ముందు ఒక వీడియో చేశాను మార్నింగ్ నుంచి ఈరోజు మార్నింగ్ నుంచి ఏం జరిగిందని చెప్పి చూడండి అందులో ప్రియాంకకి అమర్కి ఈయన కెప్టెన్సీ నచ్చలేదు ఈవెన్ ఇందాక కూడా మాట్లాడుకున్నారు ఆ డైనింగ్ టేబుల్ క్లీన్గా లేదు అది ఇది అని చెప్పి సో అమరు తేజ అని అంటున్నాడు అనమాట అశ్విన్ అంటున్నాడు నేను ఫౌల్ అయ్యే ఐడియా ఇచ్చానని వాడు అంటున్నాడు నువ్వేనా చెప్పావా అశ్విని అని చెప్పి అంటున్నాడు ఎందుకంటే నేను టీంలో ఇచ్చిన ఐడియా నువ్వు తీసుకెళ్ళి నా లీక్ చేసావా అని చెప్పి నేనేం చెప్పలేదు అంటే తేజ ఎవరన్నారు రా ఎవరన్నారు చెప్పంటే తేజ ఏమో నేను సరదాగా అన్నానయ్యా నేను వచ్చి ఊరికి నువ్వు రాయేసాను అయ్యి అంటే లేదు నువ్వు చెప్పంటే అశ్విని చెప్పరా నేను ఏదో అన్నాను సీరియస్గా నువ్వు చెప్పరా అని
టమాటోస్ ఆనియన్స్ ఇవన్నీ ఏంట్రా ఇదంతా ఇదంతా బొంబాయి అని నాకు ముందే తెలుసు నేను కూడా ఎవరు యూస్ చేస్తాను మనకి నాకు అర్థం కాదు ఈవెన్ సీతమాయల సినిమా చెట్లు కూడా పెద్ద బొంబాయి ఇది అన్నట్టు సో ఇది పెద్ద బొంబాయి అంటే ఇవన్నీ మేము చిన్నప్పుడు ఆడేసి అంటే అమ్మ కూడా అయ్యే ఇది అన్న చిన్నప్పుడు ఆడేసి ఇది ఒక రోజు అవన ఇవన్నీ మేము చేస్తాం అన్న ఎప్పుడో చేసేసాడు ఇవన్నీ చిన్నపిల్ల ఆటలు అన్న అని చెప్పి ఆయన కూడా తీసి పడేశాడు నెక్స్ట్ బిగ్ బాస్ ట్విస్ట్ ఇచ్చే ఏంటంటే ఓకే మీరు బాల్స్ పట్టుకుని వచ్చాలి కానీ ఇప్పుడు రండి వ్యక్తిగతంగా ఏదో చెప్పాను కదా దాని గురించి చూద్దురు కానీ అని చెప్పి సో ఆడతారా టాస్క్ ఘాటీ నెరలోకి వెళ్ళి అని చెప్పి అంటే ఆడతాం బిగ్ బాస్ అని చెప్పి వీళ్ళు రెడీగా అంటే సరే ఇది పవర్ బాక్స్ వస్తుంది మీకు అపోనెంట్ మీద ఆధిపత్యానికి కోసం మీరు ఈ పవర్ బాక్స్ని గెలుచుకోవాలి స్పీడ్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ ఉండాలి ఈ టాస్క్కి ఈ టాస్క్ పేరు జంపింగ్ జపాంగ్ అని చెప్పి అరే జంపింగ్ జపాంగ్ జంపక్ జంపక్ అని చెప్పి ఆ టాస్క్ ఏదో పెట్టాడు సో ఇద్దరు టీముల నుంచి ఇద్దరు ఇద్దరు రావాలి ఒకళ్ళు బోర్ అవ్వాలి ఇంకోలా బోర్ పట్టుకొని ఒక నెట్ లాగా ఉంది దాని మీద దూకి టైర్ ఉంది టైర్ లకే తీసిన మధ్యలో స్టిక్కర్లు ఏమైనా ఉన్నట్టుంది దానికి అతికించాలి ఎవరైతే ఎక్కువ బెలూన్స్ వాటిలో పెడతారు టైర్ మధ్యలో వాళ్ళు గెలిచినట్టు ఒక శాంపుల్ బెలూన్ అని చెప్పి అది ఇచ్చాడు దీనికి సంచాలకులుగా ప్రియాంక అని ఒక టీం నుంచి రతికాన్ ఒక టీం నుంచి గౌతమ్ రెడ్డి నుంచి రతికాని శివాజీ టీం నుంచి ప్రియాంకని సంచాలకులుగా పెట్టాడు ఇప్పుడు మీరు డిసైడ్ చేసుకొని చెప్పండి అన్నారు నెక్స్ట్ అర్జున్ ప్రశాంత్ ఎవరా నువ్వు ఊత్తోగా గట్టిగా అంటే అన్న నేను జంప్ చేస్తాను అన్నాడు శివాజీ కూడా అరే వాడు బాగా జంప్ చేస్తాడు రా అంటే లేదు జంప్ ఏం చేస్తానంటే అశ్విని ఆ హైట్ ఏమైనా తగిలిద్దేమో అయ్యి అంటే లేదు అదే పెద్ద విషయం కదా నువ్వు పోదరా నేను జంప్ చేస్తానంటే అమరకు నేను ఊత్తాను కానీ ఈసారి వదిలేరా నెక్స్ట్ ఇల్ దూలే అని చెప్పి శివాజీ చెప్తాం అంటే అశ్విని నేను ఆడతా నేను ఆడతా మీరు దేకుంగా అంటే నేను ఆడతా అని అమ్మ కోపం వచ్చింది ఏ ఏందమ్మా నువ్వు అంటావు అమ్మ పద్నాలుగు ఆడతా అన్నట్టు ఏ నా బాధ నేను చెప్తున్నా నీదే నేను ఈ బాధ అయింది నేను ఏదో శివాజీకి చెప్పుకుంటున్నాను అడగడం కూడా తప్పేనా అని చెప్పి ఆవిడ నేను అన్నతో చెప్పాను అంటే ప్రాబ్లం అయిపోతుంది అయ్యి అని చెప్పి అదే ఏం లేదు రా ఊరికి తను కూడా అడుక్కో అడగాలి కదరా అడుక్కోవాలి కదా సారీ అడగాలి కదరా అయ్యి అని చెప్పి అంటే ఏం లేదన్న మేము ముందు నుంచి ఉన్నాం కదా అయ్యి అని చెప్పి ఆడుదులేరా నా బదులు నువ్వే ఆడుదులేరా అని చెప్పి నీకు కూడా ఛాన్స్ ఇస్తా అన్నాడు వచ్చింది ఛాన్స్ బాగా ఆడాడు అమర్ కూడా మనకు సరిగ్గా చూపిలేదు కానీ ఇంకొక యాంగిల్లో దీని గురించి నైట్ మాట్లాడుకుందాం ఏం జరిగింది ఏంటి అని చెప్పి అందుకని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బిల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి ఉంచండి నైట్ అన్సీన్తో వస్తాడు డే మొత్తం అంటే నైట్ నుంచి ఏమైంది అన్నది కూలంకషంగా మనం చర్చించుకుందాం అప్డేట్స్లో నెక్స్ట్ వీళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు వాళ్ళది ఒకటి పెట్టే పాటికి వీళ్ళు మూడు పెట్టారు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎందుకంటే ఒకసారి వీళ్ళు మూడే లేపారు ఒకసారి గాలిపోయింది ఒకసారి పగిలిపోయింది వీళ్ళు కూడా గాలిపోయింది బట్ తేజ సమూహ లాజిక్ పట్టుకున్నాడు ఎలా మూడేయాలి ఏంటి అని చెప్పి తేజ చేతులు చిన్నగా ఉన్నాయి ఏళ్ళు చిన్నగా ఉన్నాయి ప్రశాంత్ ఏళ్ళు కొద్దిగా ఉన్నట్టున్నాయి మొత్తానికి ఏదైనా ప్రశాంత్ సరిగ్గా మూడే లేపాడు స్టార్టింగ్ చూస్తే అర్జున్ చాలా స్పీడ్గా వెళ్ళాడు ఎవరు కన్సిస్టెంట్గా వీళ్ళు స్లోగా స్టార్ట్ అయ్యి స్పీడ్గా వెళ్ళారు వాళ్ళు స్పీడ్గా స్టార్ట్ అయ్యి స్లో అయ్యారు అదే డిఫరెన్స్ ఎఫర్ట్స్ అయితే యావరేజ్ ఎఫర్ట్స్ చూసుకుంటే అందరివి సేమే బట్ తేజ స్లోగా స్టార్ట్ చేశాడు ఎవరు స్లోగా స్టార్ట్ చేశాడు పికప్ మాత్రం ఇద్దరు స్పీడ్గా పికప్ అయ్యారు వేరే అర్జున్ స్పీడ్గా స్టార్ట్ చేశాడు ఈయన ప్రశాంత్ స్పీడ్గా స్టార్ట్ చేశాడు వీళ్ళు క్రమక్రమంగా స్లో అయ్యారు వాళ్ళు క్రమక్రమంగా స్పీడ్ అయ్యారు మూడు ఒకటితో ఉన్నది పదిహేడు పద్నాలుగు దాకా వెళ్ళిందంటే వీళ్ళ పదిహేడు తేజ వాళ్ళ బిల్లు పదిహేడు వీళ్ళ పద్నాలుగు అంతవరకు వెళ్ళినాయి అనమాట నెక్స్ట్ గాలి పోయింది టైర్ మధ్యలో గాలి పోతే ఏంటంటే దీని గురించి వీళ్ళు రూల్స్ ఏంటి డిఫైన్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ గాలి పోయినా ఎగిరిపోయినా వేరే వాళ్ళు పెట్టచ్చా లేదా అన్నది ఏంటి డిఫైన్ చేసుకోలేదు సో గాలి పోతే శివాజీ అక్కడ పెట్టమన్నాడు అది పెద్ద గొడవ అయిపోయింది ప్రియాంక ఇంకా అందరు గోల 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 చేస్తుంది ఆపండి ఆపండి అంటుంది ఆవిడ పాప ఆవిడ ఎవరు పెట్టుకోలేదు ఆపండి నేను టూ బెలూన్స్లో ఈ టూ బెలూన్స్ కౌంట్ చేయను ఈయన ఒకటి పెట్టారని చెప్పి వాళ్ళు కౌంట్ వాళ్ళు గాలి తగ్గిందని పెట్టారు వీళ్ళు ఇంత గాలి ఉన్న బెలూన్ రీప్లేస్ చేస్తే వాళ్ళు ఎంత గాలి ఉన్న బెలూన్ రీప్లేస్ చేస్తారు అది కొద్దిగా గొడవ అయింది నేను ఈ టూ బెలూన్స్ కౌంట్ చేయను అని చెప్పి ప్రియాంక ఇక్కడ సంచాలకులు ఫెయిల్ అయ్యారా అంటే ఫెయిల్ అవ్వాలి అక్కడ అంత మీద చేయటానికి లేదు సో ఓవరాల్ గా చూసుకుంటే ఇప్పుడు బెలూన్ సైజ్ తీసుకొచ్చి నీకు ఒక మాట ఏమన్నారంటే ప్రియాంక లైవ్ లో బెలూన్ ఈ సైజ్ కన్నా చిన్న ఉన్నాయి తీసేద్దాం అని చెప్పి రతిక అంటే మరి ఎంతకన్నా పెద్ద ఉన్నాయి కూడా తీసేస్తాను అంది ఓకే అని చెప్పి వెళ్ళారు ఎలా చూస్తారు ఎంత చూస్తారు ఏమని చూస్తారు సింపుల్ అక్కడ కొద్దిగా అటు ఇటుగా ఉన్న బెలూన్స్ తీసేయడం తప్పితే ఓవరాల్ గా తీసేది ఏముండదు సో వీళ్ళ పదిహేడు ఉన్నాయి వీళ్ళ పద్నాలుగు ఉన్నాయి టెన్ తీసేసిన ఆ పా
ఫలితాలు ప్రకటించండి ప్రియాంక రితిక ఫలితాలు ప్రకటించండి చెప్పి బిగ్ బాస్ చెప్తే ఓకే వీర సింహాల ఆఫ్ ద విన్నర్స్ పద్నాలుగు పదమూడు ఈవెన్ గాలి తక్కువనే కూడా తీసేసినా కూడా అప్పుడు కూడా పదకొండు పన్నెండు అనేది వచ్చింది ఒకటి ఎక్కువ ఉంది వీళ్ళదే న్యాయం ఎందుకంటే వాళ్ళు అన్ని బెలెన్స్ పెట్టారు అన్ని సార్లు దూకారు కాబట్టి వీళ్ళదే గెలుపు కాబట్టి గౌతమ్ టీం గెలిచింది ఇందులో నెక్స్ట్ పోస్ట్ పోస్ట్ అని చెప్పి కీ వచ్చింది అనమాట సో ఆ కీ వచ్చిందంటే ఇక్కడ పవర్ బాక్స్ దొరికింది పవర్ బాక్స్లో ఏముంటుందో ఎన్ని ఎన్ని బాల్ ఇలా అనుకున్నట్టు బాల్స్ ఇన్ని ఎక్కువ బాల్స్ ఉంటాయి అని అనుకున్నారు ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ట్విస్ట్ చూసి అని చెప్పి నోటి మీద వేసుకున్నారు ఏముందంటే ఆపోజిట్ టీం నుంచి ఒకరిని తీసేయాలి ఏంటి ఆ ఒక్కరిని తీసేసిన తర్వాత వాళ్ళు డెట్ ట్యాక్ వేసుకుని తిరగాలి వాళ్ళ స్ట్రాటజీలో పాలు పంచుకోకూడదు ఇంక ఈ వీక్ కెప్టెన్సీ టాస్క్లో పాలు పంచుకోకూడదు ఇంకా వాళ్ళు చేయడానికి లేదు ఖాళీగా కూర్చొని అడ్డి తిరగడం చెప్తే ఈ వీక్ వాళ్ళు రేస్ నుంచి అవుట్ ఇక్కడ వీళ్ళు గేమ్ స్టార్ట్ అయింది ఎవరిని తీసేద్దాం ఎవరిని తీసేద్దాం అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక పాయింట్ చెప్పారు కావాలని టార్గెట్ చేసి తీస్తారా అంటే నాకేం అలా అనిపించలేదు కావాలని టార్గెట్ చేసి తీస్తారు అని చెప్పి అనిపించలేదు స్ట్రాంగ్ అని చెప్పి తీస్తారు డెఫినెట్ గా స్ట్రాంగ్ అనే తీసారు కానీ అలా ఒప్పుకోవడానికి అది కొంచెం ఈగో ప్రాబ్లం అంటే వస్తుంది స్ట్రాంగ్ అని తీ స్ట్రాంగ్ అనే తీస్తారు కదమ్మా అంటే స్ట్రాంగ్ అయితే అర్జున్ని తీసేస్తాం కదా అంటారు మరి ఎందుకు ప్రశాంత్ తీస్తారు పోనీ వీకెన్ తీస్తారు అప్పుడు అదే చెప్పండి వీకెన్ తీస్తాం అని చెప్పి చెప్పట్లా ఆయన నామినేషన్ లో ఉన్నాడు అంటారు ఇక్కడ శివాజీ చెప్తున్న మాట అదొకటే అరే అదంతా ఎందుకు రే తిప్పు చెప్తారు కంటెంట్ ఎంత ఎందుకు రే అంత కంటెంట్ నామినేషన్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాడు తీస్తామని వచ్చి కదా అంటే స్ట్రాంగ్గా కాదన్న స్ట్రాంగ్గా ఉంటే అర్జున్ తీసేస్తాం కదా అంటారు మళ్ళీ మరి ఎందుకు తీస్తారు ఏ బేస్ మీద తీస్తారు వీక్ అని చెప్పి తీస్తారా ఎందుకు అంత ఫ్రీగా ఉన్నా నాకు అందంగా ఆ మాట చెప్పచ్చు కదా అవునన్న స్ట్రాంగ్గా తీస్తాను అంటే ఆయన కూడా స్ట్రాంగ్గా తీసేసి అంటే ఆయన ఆడి కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడు కదా అరా నువ్వు స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాళ్ళలో మీ ఇద్దరు స్ట్రాంగ్ బట్ ఆయన నామినేషన్లో ఉన్నాడు కదా ఆయన నుంచుతున్నాము సో నేను తీసేస్తున్నాము అంటే అయిపోయింది అది మొత్తం తిప్పి ముక్కి తీసుకుని చూపించారు సో ఆయన అందుకని ఎంత ఎందుకు అన్నాడు వీళ్ళు మళ్ళీ దానికి కూడా ఫీల్ అయ్యారు సో తేజ నామినేషన్స్లో ఇద్దరు లేరు తేజ డిస్కషన్ స్టార్ట్ అయింది నామినేషన్స్లో ఉన్న వాళ్ళు ఇద్దరు లేరు ఒకటి అశ్విని రెండు ప్రశాంత్ సో లాస్ట్ టైం అర్జున్ ఇలా చేశాడు నామినేషన్స్ అని చెప్పి చేశారంటే శోభా ఒప్పుకోరా ఏ అది వేరు ఇది వేరు అలా ఎలా చేస్తాము శోభా గేమ్ గేమ్ లో చూసి అర్జున్ ఉన్నవాళ్ళలో మోర్ స్ట్రాంగ్ కాబట్టి అర్జున్ తీసేద్దాం అంది గౌతమ్ నా ఉద్దేశంలో శివాజీ గారు ఎందుకంటే ఆయన వీక్ కాబట్టి ఈ గౌతమ్ ఉద్దేశం రైటే ఏంటి అంటే స్ట్రాంగ్ గోల్తో ఆడదాం అనుకుంటున్నాడు కాబట్టి వీక్ శివాజీ గారు కాబట్టి కొంచెం చేయ బాగా తీసేద్దాం అంటే తేజ ఒక మెడికల్ గా ఆ రీజన్స్ తో తీసేస్తుంటే ఆయన డిమేట్ అవుట్ అవుతున్నారు దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ అన్నారు రతిక తెలివిగా ఆలోచిస్తే మనం ఏంటి తెలివిగా మనం ఆలోచిస్తే మనం అర్జున్ తీసేయాలి దిస్ ఇస్ ద బెటర్ ఐడియా అంటే తేజా ఓ అన్నా అమ్మా ఆల్రెడీ చెప్పిన పాయింట్ నువ్వు మళ్ళీ తెలివిగా అని చెప్పి కొత్తగా యాడ్ చేసి చెప్పేదే ఉంది అని చెప్పి ఇంతకు ముందు కూడా ఎలాగే చేసింది ఆల్రెడీ చెప్పిన పాయింట్ ని మళ్ళీ చెప్పింది తిను నెక్స్ట్ అర్జున్ మన ఇద్దరిలో ఒకటి పోతాడు అని చెప్పి ప్రశాంత్కి చెప్తాడు మన ఇద్దరిలో ఒకరు నేస్తారు అని చెప్పి శోభా ఏమో అర్జున్ ఇంకా మీ ఇష్టం అని చెప్పి దాని తర్వాత తిరుగుతా ఉంది అనమాట తిరుగుతా ఉంటే లేదో శివాజీ పిలిచి ఏమ్మా నీ చెయ్యం లేదంటే నేను పేరు చెప్పానన్నా ఇంకా వాళ్ళ ఇష్టం గౌతమ్ అర్జున్ ఉంటే ఓడిపోతామని ఏం లేదు మనం అర్జున్ ఉన్నా పర్వాలేదు గెలవచ్చు లాస్ట్ వీక్ ఆయన ఆడలేదు సాక్రిఫైస్ చేశాడు సో ఇందులో కొద్దిగా రిలేషన్స్ కూడా మ్యాటర్ అవుతాయి ఎంత వాళ్ళు బయటికి చెప్పకపోయినా కొంచెం అర్జున్ అంటే ఉంది గౌతమ్ కొంచెం రిలేషన్ ఉంది అలాగే ఆయన నామినేషన్లో ఉన్నాడు లాస్ట్ వీక్ కూడా ఆడలేదు ఆయన నామినేషన్స్ మళ్ళీ వెళ్ళిపోకూడదు దానికి ఛాన్స్ ఉండాలని చెప్పి ఆయన ఆడదాం దానికంటే స్ట్రాంగ్ గోల్తో కూడా మనం ఆడొచ్చు ప్రమాదమే లేదు ఆయన నామినేషన్లో ఉన్నాడు కదా అని చెప్పి అది ప్రశాంత్ని తీసేద్దాం అని చెప్పి అన్నాడు తేజ కూడా దీనికి ఎగ్రీ చేస్తాడు ప్రశాంత్ని తీసేద్దాం అని సో గౌతమ్ వచ్చి అర్జున్ అమర్ వీళ్ళు ప్రియాంక నామినేషన్స్లో ఉన్నారు సెవెన్ మెడికల్గా డిమేట్ అవుతున్నారు కానీ ఆయన తీయట్లేదు అశ్విన్ ఈ మధ్య వచ్చింది గేమ్స్ ఆడలేదు కట్టి ఆడి ఛాన్స్ రాదు కట్టేది ప్రశాంత్ నువ్వు బాగా ఆడతాం నెక్స్ట్ వీక్ నువ్వు లాస్ట్ వీక్ కూడా బాగా ఆడు నెక్స్ట్ వీక్ నీకు ఇంకా స్కోప్ వస్తుంది ఈ వీక్ నామినేషన్ లేదు కట్టి అందుకని తీసేస్తున్నాం అది మా డెసిషన్ అని చెప్పి తేజ బేసికల్గా ఏంటంటే అన్న నామినేషన్ క్రైటీరియా అది అంటే శివ ప్రశాంత్ ఇంకా ఏడుపు తీసారు కదా ఇంకా ఆడటం లేదు కానీ చెప్పి ఏడు తనకి ఏడుపు వచ్చేస్తా ఉంది నెక్స్ట్ శోభా ఎవరు అదే నువ్వు స్ట్రాంగ్ రా నువ్వు స్ట్రాంగ్ దే గాట్ స్కేడ్ అని చెప్పి ఎవరు చెప్తున్నాడు ఎవరు ఫ్రెండ్ అబ్బ ఒప్పుకోవాలి అది అది ప్రశాంత్ చేసిన పని కోపం వచ్చి ఒక ఒక గంట రెండు గంటలు ఒక రోజు మాట్లాడకుండా ఉంటాడు కానీ ఎవరు శివాజీ
సో పాపులారిటీ పెరిగిద్ది అని చెప్పి ఆనంద పాడలేడు కానీ గేమ్ ఆడలేదు అని చెప్పి బాధ అది నెక్స్ట్ శోభ చెప్పింది అరే ఫైవ్ సిక్స్ సెకండ్స్ నువ్వు గేమ్ ఫినిష్ చేసావరా బిగ్ బాస్ హిస్టరీలో లేదు ఇన్ని సీజన్స్లో ఎవరు చేయలేదు నువ్వు ఎందుకు రైడ్ ఇస్తావు అని చెప్పి శోభ కూడా ప్రశాంతిని మంచిగానే ఎంకరేజ్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ బోలే నా పాట బిడ్డ నా రైతు బిడ్డ కన్యాయం జరిగింది అంటే టీడీ ఇస్తాం అంటే అశ్విని ఏడోకి బోలే నిన్ను చూస్తే నాకు కూడా బాధగా ఉంది వాడు వాడు మంచిగా ఆడుతున్నాడు కదా అది అందరికీ కుళ్ళు పోలే కుళ్ళు ఏడా మాకంటే ఇలా ఇద్దరు డిస్కషన్ మాత్రం వాళ్ళు సీరియస్ చేస్తారు నాకు మాత్రం కావడిగా ఉంటుంది బ్రో అండ్ ఏ చే నాకైతే నవ్వే వస్తుంది ఏంది అంటే ఆయన ఇడుతున్నాడు అందం ఉంది ఆయనతో పాటు పోనీ యావారి సివాజీ కలిసి ఆయన ఇడుతున్నా కూడా ఒక అర్థం ఉంది ఈయన ఇచ్చి ఈయన ఏడుస్తా ఉంటే ఏంద్రా స్వారీ ఏంద్రా ఇది జరుగుతుంది ఈ హౌస్లో అనిపించింది నాకైతే మాత్రం శివాజీ ప్రశాంత్ బోర్డు వచ్చింది మేడం ఏ ప్రశాంత్ బోర్డు వేసుకోవాలా ఏంది ఓరి నీ దొంప తాగట్టు ఒక గేమ్ ఏడిపోతా ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు ఏంది ఇది మాకేంది గోల వేసుకో అదే ప్రశాంత్ నీకు నీకైనా శాస్త్రం అరే ఈ బోర్డు నీకైనా శాస్త్రంగా ఉంటుందా ఈ గేమ్ అయ్యే వరకే ఇది చూసి కసి పెంచుకో అంతేగాని ఇదంతా ఎందుకు దా దా ఓకే అని చెప్పి కూల్ చేశాడు నెక్స్ట్ గౌతము బోలే ఒకటే సైడ్ ఆలోచిస్తాడు సో బోలే ఏం చెప్పాడంటే బోలేదు మనం చెప్పిన ప్రశాంత్ వద్దు ప్రశాంత్ నుంచి దాము అని చెప్పి ఉంటాడు సో బోలే ఒక సైడ్ ఆలోచిస్తాడు ప్రశాంత్ని తీసేస్తే మళ్ళీ రివెంజ్ అంటాడు అని చెప్పి అంటే నెక్స్ట్ వీక్ ఆయన రివెంజ్ నామినేషన్స్ పట్టుకొని వస్తాడని చెప్పి ఇప్పుడే ఊహించుకుంటున్నాడు ఆయన రావాలి కదా ఆయన వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఈ పాయింట్ పట్టేస్తే కరెక్ట్ ఆయన వస్తాడు నేను మ్యాక్సిమం బట్ వస్తే అప్పుడు కరెక్ట్ తీసేయాలండి ఎందుకంటే టీమ్ టీమ్ కదా రాడు నాకు తెలిసి మ్యాక్సిమం వస్తాడు మ్యాక్సిమం అన్నాను రాడు మ్యాక్సిమం అన్నాను చెప్పలేము ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ బోలే అక్కడ మన ఇక్కడ ఏం బోలినా బో అక్కడ అవదు ఆయన బోలితేనే అవుతుంది సో పీపీని తీసే మళ్ళీ రివెంజ్ అంటాడు మనకు అనిపించి చేయటం పాపం అయిపోయింది ఇక్కడ అయి అని చెప్పి ఫీల్ అవుతా ఉన్నారు శివాజీ నువ్వు ఉంటే భయం రా అందుకే నేను నాట్లో నుంచి తీసేశారు నన్ను తీసేయచ్చుగా అని చెప్పి ఎవరు కరెక్ట్గా చెప్పారో నువ్వు స్ట్రాంగ్ అని చెప్పి తీస్తారు ఫీల్ అవ్వక అని చెప్పి తేజ తేజ మాటలు కరెక్ట్గా ఉన్నాయి టీమ్ డెసిషన్ అని అనుకున్న తర్వాత రతికే వెళ్ళి శివనంతో చెప్పేది ఏంటన్నా ఏంటి అసలు అలా చెప్పచ్చా ముగ్గురు నగర అని చెప్పి ఇక శివాజీ ఏమో అరే పుష్ప చనిపోయాడు అనుకున్నాం పాటు వాళ్ళు పాటు వాళ్ళు రావట్లా రా అంటే ఏ తగ్గేదే అని చెప్పి అప్పుడు కొంచెం కూల్ అయ్యాడు అనమాట గౌతమ్ రతిక ఎందుకరా మన టీంలో వస్తుంది ప్రతిసారి అది అని చెప్పి సో అక్కడ అక్కడ ఏమైందంటే అమరు వచ్చాడు అంట రతిక ఏం తీసేద్దాం నెక్స్ట్ ఏం చెప్పి ఫస్ట్ అనుకున్నారు అంటే ఉంచుతాం చివరి దాకా ఉంచుతాం దొరకాలిగా జనాలు అందరికీ దొరకాలి కదా తను ఏమేం చేస్తుంది ఏంటి అని చెప్పి అమరు యుమీన్ అంటే వెన్నుపోటు వెన్నుపోటు పొడుస్తుంది అయ్యి అని చెప్పి ఆ అయ్యి అని చెప్పి ఇలాంటి మాటలు రాజా నన్ను అడిగితే తనకి అడ్వాంటేజ్ అవుతాయి కానీ డిస్అడ్వాంటేజ్ అవ్వవు లెట్ పీపుల్ సి యు డోంట్ టాక్ శివాజీ చెప్పేది అనమాట మాట్లాడు మాట్లాడకండి అంటాడు ఇలాంటివి జనాలు అలాంటివి చూసి జనాలు మాట్లాడుకోవాలి ఏంది రతిక ఇలా టీమ్ డిసిషన్ ఇలా చేస్తుందని మీరు మాట్లాడుకుంటే ఏమైందంటే ఏదో చేసింది దానికి ఎందుకు ఇంత మాట్లాడుకుంటున్నారు అనిపించి ఒక పాజిటివ్ యాంగిల్ క్రియేట్ అయిపోతుంది అది ప్రాబ్లం బిగ్ బాస్లో ఉన్నది గౌతమ్ పిలిచి నువ్వు చెప్పావా శివాజీకి శివాజీ గారికి ఇలా ఇలా అంటే లేదే నేను చెప్పలేదు అయ్యి అంటే నువ్వు చెప్పావు ఇలాగా నేను నేను వద్దన్నాను వాళ్ళు త్రీ ఫోర్ మెంబర్స్ డిసిషన్ అంటే అది చెప్పానంటే గౌతమ్ ఏం లేదు ఈ జస్ట్ ఎన్ టూ త్రీ నామినేషన్స్ అంతే రెండు మూడు నామినేషన్లు గెలుచుకున్నాను నువ్వు అని చెప్పి టీమ్ డెసిషన్ కాదు ముగ్గురు నలుగురు అని అన్నావు కదా దానికోసం అని చెప్పి బోలే అంటాడు అంటే నిన్ను తీసేస్తున్నందుకు కాదు కానీ వారం నువ్వు వాడకుండా చూస్తూ ఉండిపోతావు నాకు దానికి ఏడుపు వచ్చింది అని చెప్పి ఫీల్ అవుతున్నాడు అనమాట టాస్క్ టైం అవుట్ బిగ్ బాస్ ఈ రోజుకి ఇంకా చాలు మీ ఏడుపులు ఆటలు ఇవన్నీ చాలు ఇంకా ఆపేసేయండి సో అలాగే ఈ శాక్స్ ఈ సూట్ కేసులు ఎక్కడ దాయకూడదు ఉంచుకోవాలంటే నువ్వు మమ్మల్ని బతకనే వయా నువ్వు మమ్మల్ని పడుకునే వయా అని చెప్పి సో ఆల్రెడీ అందరిని భయపెట్టి ఉన్నాడు కాబట్టి ఎవరు దాన్ని టచ్ చేయాల గౌతము బాల్కనీలో దాద్దాం అది దాద్దాం ఇద్దాం ప్లాన్ చేసుకున్నారు ఇది ఏంటంటే వాళ్ళని తీసేయాలంటే ముందు మనం దాచుకోవాలి మనం దాచుకొని సేపు దాచుకొని వాళ్ళు తీసేయాలి అని చెప్పి ప్లాన్ చేసుకున్నారు పోలండ్ ఏదో ఒకటి చేస్తున్నారు ఎంకరేజ్ చేయండి అని చెప్తే పెద్ద యూజ్ ఏం లేదు దీంతో సో బాల్కనీ ఏరియాలో బీన్ బ్యాగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాంట్లో దాచారనమాట కష్టజీవి బోలే అని చెప్పి బోలే కవర్డ్ ఇచ్చారు ఆ దాచేటప్పుడు కొద్దిగా దాద్దాం అనుకున్నారు ఆ కష్టజీవి బోలేకి ఇచ్చారు నెక్స్ట్ బీన్ బ్యాగ్స్లో ఐడి చేశారు చేసినప్పుడు కొద్దిగా కామెడీ చేశాడు తెయ్య వాళ్ళు వస్తున్నారు వీళ్ళు వస్తున్నారు అని చెప్పి కొద్దిగా కామెడీ చేసుకున్నాడు నెక్స్ట్ శివాజీ తర్వాత రోజు మార్నింగ్ అనమాట అంటే ఈరోజు మార్నింగ్ మనకు ల
నెక్స్ట్ శివన్న సన్న వెంకన్న అని చెప్పి బాత్రూమ్లు అనుకుంటున్నారు సో ఎక్కడ ఉన్నాడు అన్న మీ డాడీ అంటే ఇందుడి దగ్గర ఉన్నారంటే చనిపోయారు అయ్యి అని చెప్పంటే నేనేం చేయలేదు రామ్మా డాడీకి నాయన అంటే నేను కూడా అంతే అన్న అని చెప్పి బోలే కళ్ళమ్మ నీళ్ళు పెట్టుకున్నాడు నాకు అప్పుడు టచ్చింగ్ అనిపించింది అరే పాపం అన్నట్టు అని అనిపించింది తేజ నువ్వు ఎవరు నన్ను నామినేట్ చేయడానికి అని తేజ ఏమో రాత్రి పూట నాకు టాస్క్ అయితే మైకల్ లో గుర్తురావట్లేదు అన్న ఉదయం లంగానికి గుర్తొస్తుంది నేను నామినేషన్ లో ఉన్నానని ఏ పెద్ద ఎందుకంటే నన్ను నామినేట్ చేస్తా అసలు నువ్వు ఎవరు నన్ను నామినేట్ చేయడానికి అంటే అరే ఇక నుంచి ఇంకా తప్పదురా ఇలాంటివన్నీ ఇంకా ఇలాంటి చిన్న చిన్న అంటే అంటే ఇక నుంచి నువ్వు నన్నే నామినేట్ చేస్తా అయినా నేను ఉండాలిగా నువ్వు నన్ను నామినేట్ చేయడానికి అంటే నువ్వేం పోతావరా అంటే సందీప్ మాస్టర్ కూడా ఇలాగే అనుకున్నాడు పోలేదు అంటే లేదు లేదు అక్కడ లాజిక్ లేదు ఇక్కడ లాజిక్ ఉందా లేదా అన్నాడు సో ఈ నేదో ప్లాన్ చేశాడు మేబీ ఆ ఎగ్జిక్యూషన్ అయిన తర్వాత ఎలిమినేషన్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఎలిమినేషన్ అయిన తర్వాత అదేదో రివీల్ చేస్తే చూడాలి అంటే చాలా మంది శివాజీ గారు ఫ్యాన్స్ అనుకున్నట్టు కావాలని తేజ నామినేట్ చేశాడు సో దట్ శోభా ఎలిమినేట్ అయిపోవాలి అని చెప్పి సో అది అది అయిన తర్వాత చూద్దాం ఏమైతే ఏంటో నెక్స్ట్ శోభ ఫీల్ అవుతుంది తన పర్సనల్ లైఫ్ కోసం బాధపడుతుంది అనమాట దీని గురించి మనం పెద్దగా కామెంట్ చేయొద్దు కానీ తనకి బయట ఆల్రెడీ ఎంగేజ్మెంట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టూ మంత్స్లో ఎప్పుడు పెళ్ళి అనుకుంటా నెక్స్ట్ ఫిబ్రవరిలో ఎప్పుడు పెళ్ళి సో ఇక్కడ ఏదైనా జరిగితే అది దానివల్ల అక్కడ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అవుతుందేమో అని చెప్పి ఒకటి తన బిహేవియర్ వల్ల కానీ ఏదైనా ఎఫెక్ట్ అవుతుందేమో అని రెండు తేజతో ఉన్న దానివల్ల అంటే నాకు ఇక్కడ తేజ కొద్దిగా టచ్ అయ్యాడు అబ్బా అని తేజ అని చూస్తే కొద్దిగా బాధ అవుతుంది నాతో ఏమంటుంది కామెడీ పీస్ కానీ అంటే నాకు అర్రే అనిపించింది ఎందుకు అలా అనుకున్నాడు అని చెప్పి తో కామెడీ చేస్తా ఉంటాడు కట్టి అలా అయిపోయింది కానీ బట్ తేజ అన్నప్పుడు మాత్రం నాకు బాధ వేసింది ఆ తేజ అని అనిపించింది అనమాట సో కామెడీ బీజ్ కానీ నాతో ఏమంటుంది అలా ఏమనుకోండి అంటే ఏదైనా అనుకుంటే మాత్రం నేను తీసుకోలేను రా నాకైతే ట్రూ ఎమోషన్ కనిపించింది శోభా కళాల్లో ఏదైనా అంటే తీసుకోలేను అంటే కొంచెం ఎక్కువ గట్టిగానే రిలేషన్షిప్లో ఉన్నదే ఏదైనా సరే అది ఉన్నారు సో తేడా వస్తే తీసుకోలేరు అన్నట్టు ఏమి ఉండదు శోభా గారు బయటకు వచ్చిన తర్వాత అంతా బాగానే ఉంటుంది పెద్ద ఏం తప్పులేం చేసేలేదు మీరు లెట్స్ సి పాజిటివ్గా రావాలని నేను కోరుకుంటున్నా వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడైనా ఇప్పుడే కాదు ఎప్పుడు వచ్చినా మీరు పాజిటివ్ రావాలని కోరుకుంటున్నా అంతే సో ఇది జరిగింది మొత్తం ఎపిసోడ్లో ఇంకా ఇక్కడ లైవ్ జరుగుతూ ఉంది లైవ్ ఎపిసోడ్ సింకులో లేవు తలనొప్పి వచ్చేస్తుందా సింకులో ఉంటే అన్సీన్ మీరు ఎపిసోడ్ చూసిన తర్వాత ఎపిసోడ్ తర్వాత ఇది జరిగింది అని చెప్పుకుంటే బాగుంటుంది కానీ ఆ ఎపిసోడ్ ఆ టాస్క్లు గీస్కులు అన్నీ రివ్యూల్ చేయాల్సి వస్తుంది అన్నీ చేసిన తర్వాత మీకు ఎపిసోడ్స్ వస్తే అరే మొత్తం వేసినట్టే ఉంటుంది అనిపిస్తుంది పోనీ అన్సీన్ చేయకుండా ఉన్నామంటే అర్థం కావట్లేదు తర్వాత ఏం చేయాలి అని చెప్పి సో అది మ్యాటర్ వీడియో లైక్ చేయండి ఇప్పటివరకు లైక్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి ఎవరంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి దయచేసి దాంతోపాటు మీ ఒపీనియన్స్ కూడా కామెంట్ చేయండి నేను అక్కడి స్టార్టింగ్లో చెప్పాల్సి చివరిగా చెప్తాను ఇప్పుడు దాకా ఎవరు చూస్తారు చివరి దాకా మధ్యలో స్కిప్ కొట్టి వెళ్ళిపోయి ఉంటారు సో అది గుడ్ నైట్ అన్సీన్ రివ్యూతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ టాప్ యూస్